บนัสนะคะแล้วก็รายการ Drive Up ค่ะรายการที่จะพาคุณนะคะมาทดสอบสมรรถนารถรุ่นต่างๆนะคะพร้อมกับไปท่องเที่ยวกันทั่วเมืองไทยเลยค่ะแต่ว่าวันนี้บนัสไม่ได้มาคนเดียวคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ข่าวยังบนัสมีลูกแล้วนะเป็นลูกสาวค่ะวันนี้เลยพาลูกสาวไปแขกรับเชิญด้วยนะคะขอเสียงประมือต้อนรับน้องฟุ้งฟิงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและน้องฟุ้งฟิงสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยบุญเลยก็พาน้องฟุ้งฟิงนะคะร่วมทางมากับเราด้วยและตอนนี้เราอยู่กันที่สวนไซโยกรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ใช่รีสอร์ทธรรมดานะคะเป็นรีสอร์ทที่มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้คนที่เข้าพักเนี่ยได้มาทํากิจกรรมสนุกสนานเนี่ยเป็นเด็กแก๊งหรือว่าเป็นทีมกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวนะเดี๋ยวเราจะได้ทํากิจกรรมที่นี่แน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มาที่นี่ที่เดียวก่อนที่เราจะกลับมาทํากิจกรรมที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านชอช้างชราค่ะเป็นบ้านพักของลุงช้างป้าช้างปู่ย่าช้างนะคะที่เขามีอายุมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเขาที่นุ่นกันก่อนนะเราจะค่อยกลับมาทํากิจกรรมที่นี่นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะขับรถคันนี้ออกไปข้างนอกเนี่ยบริษัทขอเดินดูรอบๆร,ร,รถนะคะซึ่งวันนี้รถที่มากับบริษัทนั่นก็คือ Volvo S60 Polestar นั่นเองค่ะขับรถอย่างสบายใจประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเครื่องฟิตไร้ปัญหาอย่ารอช้า X1R จากราคาปกติ 1,390 บาทพิเศษหนึ่งโทรหาเราตอนนี้รับฟรีส่วนลด 50% เหลือเพียง695บาทแต่เดี๋ยวก่อนเท่านั้นยังไม่พอเมื่อซื้อ2ขวดเรายังแถม X1R Octane Booster ช่วยเพิ่มแรงม้าเพิ่มค่า Octane เติมน้ำมันเท่าเดิมแต่วิ่งได้นานขึ้นแก้ปัญหารถที่เติมแก๊สโซฮอไม่ได้มูลค่า595บาทฟรีทันทีทั้งหมดนี้จากราคา 3,375 บาทคุณเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง 1,390 บาทเท่านั้นโทรด่วน 02-798-1678 ย้ำ 02-798-1678 X1R ปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์เพื่อรถที่คุณรักมาเริ่มจากด้านหน้าของรถคันนี้ก่อนเลยนะคะนะเริ่มที่กระจังเลยละกันเห็นชัดเวอร์มีตัวเซนเซอร์ตัวจับวัดข้างหน้านะคะเซนเซอร์เยอะมากแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาดูทางด้านนี้ค่ะล้อแม็กก็มาเป็นขอบ18นิ้วค่ะก้านลายสวยงาม10ก้านมาครบเลยเต็มที่เลยนะคะกระจกมองข้างค่ะก็มาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะที่ออกแบบมาค่อนข้างจะดูฉบเฉียวแล้วก็ล้ำสมัยนะตรงนี้เลยอ่ะนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะโดยรวมถ้ามองจากทางมุมด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายดูมันแคบๆสอบๆลงมาคือถ้าเป็นรถคันหลังที่ขับตามเนี่ยก็จะดูเหมือนเรียกว่าตูดแคบอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทรงตัดๆนะนะคะแต่ว่าที่วันชอบเลยนะคือดีไซน์ของท่อไอเสียนะคะที่เป็นทรงแบนๆแล้วเป็นท่อคู่มาแล้วแบบนี้นะเซนเซอร์เยอะไปหมดเหมือนข้างหน้านะคะนี่มีจุดตรงนี้นะมีตรงนี้นะเหมือนรถปักหมุดอะร็อกเกอร์ร็อกเกอร์อ่าก็เขาเน้นความปลอดภัยอะเนาะส่วนดีไซน์ของไฟท้ายค่ะค่อนข้างจะล้ำค่ะค่อนข้างจะล้ำนะไม่ค่อยเห็นไฟท้ายทรงแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะทรงแปลกๆก็ถ้าดูโดยรวมนะคะด้านท้ายเนี่ยบนมีความรู้สึกว่าชอบมากกว่าด้านหน้านะคือด้วยดีไซน์ด้านหลังมันดูแบบ back to the future อย่างนี้ไม่รู้นะแต่ว่าด้านหน้าอาจจะด้วยถ้าวัยของบนเนี่ยอาจจะไม่ชอบมันจะดูลักษณะหน้าแบบเหมือนปลาดิเนื้อนะอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยรุ่นเปอร์สกาอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่ความชอบนะคะอ่ะล่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะถึงเวลาละเดี๋ยวบริษัทไปเที่ยวที่แรกกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้าช้างนะคะที่บ้านชอช้างชราค่ะแล้วระหว่างทางเราจะได้ทดสอบนะคะสมรรถนะรวมถึงดูภายในด้วยว่าเฮ้ยด้านนอกเป็นอย่างแล้วภายในล่ะจะถูกใจกันหรือเปล่านะคะไปกันเลยต
นี้ค่ะเราก็ออกเดินทางกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวจุดมุ่งหมายของเรานั่นก็คือชอช้างชลานั่นเองแต่ว่าระหว่างทางที่เราออกเดินทางไปนี้นะคะเดี๋ยวบนจะพูดถึงภายในสำหรับตัว Volvo S60 Polestar ตัวนี้สักนิดหนึ่งก็จะเน้นความรีบหรูดูดีมีระดับนะซึ่งพอวันเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ได้บรรยากาศมีคลาสอะค่ะมีคลาสสิ่งที่วันเข็นแล้วก็ชอบเลยนะนั่นก็คือตัวหน้าปัดข้อมูลต่างๆว่าจะเป็นน้ำมันนะคะความเร็วรอบอะไรต่างๆมันดูไฮเทคมากอะเพราะมันเป็นเหมือนเป็นจอดิจิตอลเลยพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเขาก็จะค่อนข้างที่จะกว้างนิดหนึ่งนะวงค่อนข้างจะใหญ่นะคะพวกมัลติฟังก์ชันต่างๆมีพวกปุ่มคอนโทรลอยู่บนพวงมาลัยให้นะคะซึ่งรถยนต์แทบทุกรุ่นแล้วเนี่ยก็จะมีพวกปุ่มพวกนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สะดวกในการขับขี่เนาะไม่ว่าจะเป็นรับโทรศัพท์นะคะซึ่งก็จะมีบลูทูธรับโทรศัพท์ควบคุมเครื่องเสียงฟังก์ชันที่อยู่ตรงหน้าปัดไม้นี่แหละพอกดปุ๊บก็จะมีมีความเร็วมีเป็นความร้อนอุณหภูมิหม้อน้ำนะคะก็เลือกเปลี่ยนได้เวลาจะดูอะไรนะแล้วก็คันนี้นะคะจะมีพาวเดอร์ชิพมาให้ด้วยสำหรับคนที่ชอบในโหมดสปอร์ตการขับขี่แบบควบคุมได้ด้วยตัวเองมีถึง8สปีดด้วยกันโอ้โหพอสนองการนี่วันว่าตัวรุ่นนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาสามารถเอาความเยอะกับความเรียบง่ายเพนเพลนมารวมอยู่ด้วยกันได้ซึ่งมันดูสวยงามมากนะเข้ามาปุ๊บดูแบบแปลกตาเลยทีเดียวเหมือนเป็นปุ่มเครื่องกลอะไรสักอย่างอะสวยงามมากด้านข้างเนี่ยนะมันก็จะเป็นสีเงินเหมือนเป็นอลูมิเนียมนิดนึงอะดูแบบล้ำล้ำยานอวกาศนิดนึงอะแล้วตรงกลางนะปุ่มเยอะไปหมดถ้าสมมติว่าไม่เคยใช้มาก่อนนะคะเห็นปุ๊บงทันทีเยอะมากอะมีทั้งแบบวิทยงวิทยุนะคะแถมปรับเบาะเนี่ยก็ปรับได้ตรงนี้อีกนะปรับองปรับแอร์คือเอาเอาจริงๆป้าความสวยงามมาบนนั้นให้เกิน10เลยมีเต็ม10เนี่ยให้เกิน10เลยให้จาก15เลยความสวยงามการออกแบบนี้ทรงดีไซน์บนนั้นถือว่าล้ามากแต่การใช้งานบนนั้นคิดว่าค่อนข้างจะลําบากนิดนึงอะความปลอดภัยต่างๆนะคะระบบความปลอดภัยต่างๆระยะห่างจากคันหน้ากับรถเรานะคะมีพวกปุ่มควบคุมการลื่นถลายอะไรอย่างเงี้ยมีแคมีน่าจะเป็นกล้องนะแล้วก็มีโหมดอีโคนะคะถ้าลองนึกภาพนะเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยที่ที่เขาจะไม่ค่อยถนัดเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเห็นอย่างนี้งงเลยนะเข้าบุ๊มงงมันไก่ตาแตกเลยนะคืออาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาสักระยะหนึ่งนะกระปุกพวกนี้แล้วก็บางทีเนี่ยบนนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าเราขับรถอยู่อะแล้วเราจะเอื้อมไปกดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าด้วยความที่ปุ่มมันเล็กปุ่มมันเล็กแล้วมันก็อยู่ติดติดติดติดกันไปหมดคือต้องเล็งดีๆว่าฉันจะกดปุ่มถูกปุ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยบนนั้นคิดว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยอะนะตัวจอเป็นจอแสดงผลนะคะดิสเพลย์ตรงกลางเนี่ยสวยงามนะคุณผู้ชมสวยงามอย่างหนึ่งที่เขาออกแบบมาดีคือด้วยความที่จอเนี่ยเขาทําให้มันบุ๋มลงไปฉะนั้นเนี่ยมันไม่สะท้อนแดดเพราะว่ามีหลายๆคันที่บนนั้นเคยเอามาทดลองขับใน Drive Up เนี่ยมันพอพอแสงแดดมันลงปุ๊บมันสะท้อนมองก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็ต้องแบบเฮ้เฮ้หลบแสงสะท้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คันนี้เขาทําจอบุ๋มลงไปมันก็ทําให้เห็นชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูแผงด้านข้างกันบ้างน,นะคะแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดประตูรถนะคะเป็นปุ่มล็อกนะคะซึ่งตรงนี้บนนั้นมีความรู้สึกว่าโอเคเพราะเขาแยกออกมาเลยหลายๆคันเขาจะเอามาอยู่รวมๆกันกับปุ่มเปิดกระจกบางทีกดกดผิดกดถูกปุ่มเปิดมั่งปิดมั่งปุ่มกลุ่มโอ้โหเยอะเลยไปหมดแต่เนี้ยเขาแยกปุ่มล็อกออกมาห่างเลยเลื่อนมาถึงกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างด้วยความที่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากระจกมองข้างจะเน้นดีไซน์นะบอกเลยว่ามันจะดูเราไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเพราะมันก็จะทําเป็นแบบเล็กๆลงมาด้านข้างถูกไหมมันจะแบบไม่ใหญ่เทอะทะมันจะเน้นความสวยงามซึ่งมันก็จะมองไม่ค่อยชัด
ต่ว่าตรงนี้นี่เขามีอ่าที่ด้านด้านข้างที่มันออกเป็นด้านข้างนี่จะเป็นเลนเหมือนเลนนูนออกไปทําให้มองได้กว้างขึ้นนะคะแต่กระจกค่อนข้างจะเล็กอะ่ะค่อนข้างจะเล็กเลยแหละพูดถึงเบาะเบาะเนี่ยบอกแล้วเป็นอะไรที่ขัดใจนิดนึงอะ่ะคือด้วยความที่เขาทําเป็นทรงกึ่งบัเก็ตซีดนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ออกกระชับตัวดีแหละเวลาเลี้ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดีแหละแต่เขาทําแบบข้างหลังมันจมไปหน่อยนึงทําให้บางทีเราขยับแขนไม่สะดวกค่ะมันจะติดแขนอยู่นิดนึงอะ่ะแต่ว่าการปรับทิศทางเขาละเอียดอะ่ะคือมันปรับได้ได้เยอะมากเลยอะ่ะจะขึ้นจะลงอะไรเงี้ยมันมันมันได้หลายองศามากเลยนะแต่ว่าเสียตรงที่เบาะนี่มันนั่งไม่สบายหน่อยนึงแต่ว่าหนังหนึ่งการยงกันเย็บอะไรเงี้ยคะสวยงามไอคอล่าคอลลาเจนคุณภาพดีรักแท้เพื่อคุณอายุ45แล้วค่ะนะสำหรับที่นั่งด้านข้างคนขับนะคะก็เบาะเนี่ยก็จะเป็นทรงเดียวกันกับคนขับเลยนะคะนั่นก็คือเป็นกึ่งบัเก็ตซีทแต่ไม่รู้ทำไมนะว่าพอมันนั่งตรงนี้แล้วมันรู้สึกสบายกว่าที่นั่งคนของคนขับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ต้องปรับเพื่อการขับก็เป็นได้พอพอนั่งปุ๊บมันโอเคแล้วมันก็ชับกระชับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือแขนมันจะติดติดนะนะแขนมันจะติดติดนิดนึงด้วยความที่มันเป็นแบบมีปีกขึ้นมาตรงนี้เพื่อรองรับการการเบียบของตัวรถนะนะคะแล้วก็ตามสไตล์ของรถก็จะมีที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ฝั่งซ้ายอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องอยู่ฝั่งซ้ายขึ้นมาคนเดียวนี่ก็ลําบากนะต้องอาจจะต้องเดินลงจากรถอ้อเพื่อไปเปิดอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็มีม่านบังแดดด้านหน้านะคะซึ่งก็มีกระจกแน่พร้อมไฟด้วยมีไฟให้ด้วยนะครับแต่งหน้าตอนกลางคืนได้ก็มีไฟสองวันนี้เออทำหน้าลาคนกลมๆแล้วก็มีเป็นเหมือนสปิเกอร์ตรงนี้นะคะที่คุยโทรศัพท์ใหญ่ปกติจะเห็นเล็กๆข้างหลังนะคะค่อนข้างจะกว้างแล้วก็สบายกว่าข้างหน้าเยอะเลยคือน่าจะออกแบบมาสำหรับมีคนขับให้อะ่ะถ้าเป็นตัวเบาะที่นั่งเนี่ยต่ำนิดนึงแต่ว่าโอเคไม่ได้มีปัญหาก็รองรับสุริดะดีนะคะส่วนด้านบนบนสูงกว่าจะสิบนะคะก็เหลือเยอะเหมือนกันนะมีพื้นที่สำหรับเผื่อกันกระแทกเผื่อรถกระโดดอะไรเงี้ยเหลือเยอะอยู่มีแอร์สำหรับที่นั่งด้านหลังนะคะปกติเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงคอนโซลกลางใช่ไหมแต่อันนี้จะอยู่ตรงเสาบีนะคะเป็นแบบเอียงๆเป็นแนวแนวตั้งอยู่ตรงเสาบีสองข้างนะคะมีที่จับจริงๆแล้วนี่ถ้าเป็นผู้บริหารจริงๆแล้วแบบตรวจเป็นผู้บริหารสาวหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามีม่านข้างหลังมานี่จะดีมากเลยอะนะเพราะในไหนเขาก็เน้นออกแบบมาสำหรับให้คนนั่งข้างหลังแล้วนะคะถ้ามีม่านจะเวิร์กมากอะละค่ะแล้วตอนนี้นะก็เดินทางมาถึงบ้านพักช้างนะคะชอช้างชาราแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างใช่ไหมฟงฟิงนุ้บ้านพักชอช้างชดานะคะก็จะเป็นบ้านพักสําหรับช้างที่มีอายุเยอะแล้วนะคะเขาก็จะนําช้างนะคะมาอยู่รวมกันที่นี่ค่ะแล้วก็ดูแลอย่างดีที่สุดเที่ยงนะคะก็จะมีการ
ให้อาหารเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นนะคะช่วงบ่ายนะคะก็ต้องพาออกมาเดินออกมารีแลกซ์นะคะเล่นน้ําเล่นโคลนเพื่อทําให้รู้สึกว่าผิวไม่แห้งรับมอยส์เจอร์ไรเซอร์อะไรอย่างงี้อ่าผิวชุ่มชื้นอย่างงี้นะแล้วก็มาพูพาร์ตี้กันอะไรอย่างงี้อ่าชิคชิคนะซึ่งตอนนี้ก็มีช้างอยู่ที่15เชือกด้วยกันนะคะแล้วก็มีหมาอยู่หลายเชือกอยู่นะคะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้มาชมกิจกรรมที่บ้านพักนะคะชอช้างชดาที่นี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวบนาจะขับรถกลับไปยังที่พักของเราค่ะนั่นก็คือสวนไซโยกันเองแล้วก็ระหว่างทางที่จะขับกลับไปเนี่ยเราจะมาทดสอบสมรรถนะนะคะความเร็วแล้วก็ระบบต่างๆของ Volvo S60 p o s t a r ตัวนี้ด้วยค่ะตัว Volvo S60 ตัวนี้ที่ได้มานะคะเป็นรุ่นโพสตาร์นะคะเครื่องยนต์ค่ะกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่ 2,000 ซีซีนะคะแล้วก็มีเทอร์โบด้วยนะตัว S60 ธรรมดาเนี่ยกำลังแรงมานะคะจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าๆ200นิดๆนะคะแต่พอมีโพสตาร์เข้ามาปุ๊บกำลังแรงมาเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 20-40 ตัวนะก็จะอยู่ที่ประมาณ 240-260 แรงมานะคะโพสตาคืออะไรโพสตาคือโปรแกรมนะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทาง v o l v o เนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของ v o l v o นะคะป้อนเข้าไปให้กับ ECU ของเครื่องยนต์ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือมีกำลังในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทดสอบกันกับตัวนี้นะนั่นคือ S60 โพสตานั่นเองมีความหน่วงนิดนึงนิดนึงเหมือนต้องใช้ความประมวลผลการประมวลผลจะเล็กน้อยว่าเฮ้ยเฮ้ยต้องเร็วแล้วอะไรเงี้ยนะไม่ไม่ได้แบบเหยียบปุ๊บมาปั๊บทันใจนะคะถึงเหยียบลงไปสุดก็จะมีช่วงเวลาหน่วงประมาณประมาณวิวิถึง2วินะคะก็ไม่ได้ถือว่าช้ามากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะได้ความทันใจจะทรงจะแซงอาจจะเสียจังหวะนิดนึงรถค่อนข้างจะนิ่งมากเลยเดี๋ยวดูผู้ชมบนนัดขับตอนนี้ขับอยู่ร้อยอ่ะร้อยกว่าแต่แบบมันดูช้ามันดูช้ามากอ่ะสําหรับเบรกนะคะคันนี้เบรกค่อนข้างจะดีเลยอ่ะคืออ่าไม่ได้ลึกมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เบรกแล้วจึกอ่ะเบรกไม่จึกอ่ะเออแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นแล้วก็ระยะเบรกอ่ะดีระระยะเบรกค่อนข้างจะสั้นการการที่รถเหวี่ยงแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะช่วงล่างค่อนข้างจะแน่นอยู่นะคะแล้วก็มันมีความเหมือนความความถ่วงอะ่ะคือไม่ไม่ได้เบาจนแบบวิวจนดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะมั่นใจถ้าสำหรับเกิดการที่เราจะต้องหักเลี้ยวแบบกระทันหันเช่นแบบหักหลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ไม่น่ากลัวน้ำหนักของพวงมาลัยนะคะคันนี้เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยตอนที่ตอนที่รถเนี่ยช้าช้าอยู่เนี่ยนะคะประมาณตอนนี้ขับอยู่ประมาณ60นะคะมันไม่ได้หนักมากนะคุณผู้ชมแต่มันก็ไม่ได้เบาหวิวคือวันนี้คิดว่าน้ำหนักพวงมาลัยดีมากเลยเหมาะสำหรับผู้หญิงอะ่ะเออมันไม่ได้หนักจนเหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็ให้ความมั่นใจในเวลาเดียวกันนะอ่ะเดี๋ยวพอขับเร็วๆนะคะพวงมาลัยมีความรู้สึกเลยว่าพวงมาลัยเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหกลายเป็นแข็งไปเลยก็ไม่ใช่เพิ่มเหมือนให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะพูดถึงระบบความปลอดภัยของวอลโวนะคะที่เขาค่อนข้างจะขายเน้นขายตัวนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วนะคะ
ก็มากันครบเลยทีเดียวยกขบวนพาเลทกันมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นป่องกันการลื่นเท่าไหร่นะหรือว่าพวกมาตรฐาน ABO ABS นี่มาครบอยู่แล้วนะคะแล้วที่เพิ่มเข้ามานะก็จะมีเป็นตัวที่เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะห่างคันหน้านะคะเบรกเพิ่มกําลังการเบรกให้เดสมมติอาขับไปแล้วไปจี้ตุดคันหน้าปุ๊บเขาก็จะมีการส่งน้ํามันเบรกมี ECU ประมวลผลอ่ะเพิ่มเบรกล้อไหนล้อไหนมีหมดมีทุกอย่างนะคะเยอะแยะมากมายมีป้องกันการอ่ะหลับในขับขับอยู่เบนออกนอกเลนไหนก็มีเตือนนะหรือว่า2อสฝั่งนะคะที่เสาเอเนี่ยก็จะมีเตือนว่ามีรถเวลามีรถขับมาใกล้เราอย่างเงี้ยเขาก็จะเตือนคือเตือนมาทุกอย่างอะ่ะคือปลอดภัยในวอลโวเนี่ยของเขาสโลงแกนของเขาเนี่ยก็มาครบถ้วนเลยทีเดียวค่อนข้างจะไฮเทคเอาเลยค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็เดินทางมาถึงสวนไซโยกแล้วนะคะที่พักของเรานั่นเองนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรทํากันบ้างนะทีมงานบอกให้มาพักผ่อนนี่ไม่น่าจะพักผ่อนเนี่ยนี่น่าจะเป็นแบบทรงแบบออกกําลังนะแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ขับรถอย่างสบายใจประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเครื่องฟิตไร้ปัญหาอย่ารอช้า X1R จากราคาปกติ 1,390 บาทพิเศษหนึ่งโทรหาเราตอนนี้รับฟรีส่วนลด 50% เหลือเพียง695บาทแต่เดี๋ยวก่อนเท่านั้นยังไม่พอเมื่อซื้อ2ขวดเรายังแถม X1R Octane Booster ช่วยเพิ่มแรงม้าเพิ่มค่า Octane เติมน้ำมันเท่าเดิมแต่วิ่งได้นานขึ้นแก้ปัญหารถที่เติมแก๊สโซฮอไม่ได้มูลค่า595บาทฟรีทันทีทั้งหมดนี้จากราคา 3,375 บาทคุณเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง 1,390 บาทเท่านั้นโทรด่วน 02-798-1678 ย้ำ 02-798-1678 X1R ปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์เพื่อรถที่คุณรักถึงกิจกรรมด้านล่างนะคะของสวนไซโยกรีสอร์ทแล้วค่ะวันนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อเดี๋ยววันนี้ต้องไปเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าลงเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยน่าเล่นมากเลยแต่ละอย่างนะคะเย่วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะวอลโวค่ะที่นํารถมาให้เราขับท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะรวมถึงบ้านชอช้างชาราด้วยค่ะและที่นี่สวนไซโยกรีสอร์ทค่ะสําหรับคราวหน้า Drive Up จะพาไปท่องเที่ยวแล้วก็จะมีรถรุ่นอะไรมาให้สัมผัสกันนั้นรอติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีลาฟุ้งฟิงสวัสดีค่ะวะรู้แล้วแหละ